الله أكبر الله أكبر दान कर शुकुर आदाय कर सालाम बर्षित हो आखिर नबी मुहम्मद धारावाहिक खुतबा चल चलो सुरा अल आसर सर तो मृत्यु के स्मरण मऊत बर्तमान विश्वमय जो परिस्थिति देखते क्यों ही दूरे थकना थार कथाओ ना तो मुहूर्ते सब चे बी दरकार को जिन सब चे बी की करा उचित ये पुरान हादिस खुजे नीते जो जे समय आलो के जेटा दरकार से करते पृथिवी अल्लाह सुबहाना शुरू से अवयव दिए सुंदर काठामो दिए अत्यंत सम्मानित दुनिया झेड़े दिले दुनिया मानुष के देवर पर आल्ला सुबहाना तक परीक्षा कर मानुष दे के हेदायत पद देखें दिन आलो तरह मध्य छड़िए दी तो जो थे मानुष अन्या शुरू कर लो अपराध शुरू कर लो नबी कथा मानलो ना आल्ला विधि विधान लंगन करा शुरू कर लो हुदूद के अतिक्रम कर लो तक तो अल्लाह सुबहाना मानुष्टर उपर विपदापद एवं विभिन्न परीक्षा दीते शुरू कर दिले मानुष जो आल्ला कथा माना बद दिए दिल नबी कथा माना बद दिए दिल कुरान मजिदे अनेक आयात आ सामने तुले बर्तमान विश्व अमुसलिम देश गुलाधे भरा एगुल बर्णना कर अपेक्षा रखे ना और नामे मात्र जे सकल मुस्लिम देश आज सकल देश मुस्लिम संख्या गरिष्ठता आई सकल देशे अन्या अपराध जुलूम निर्तन अर्थात पाप बोलते जा बुझाए एम को पाप नाई जेटा को देशे हा सब पाप ही जा बसिभाग मानुष आपनर मुस्लिम आल्ला के विश्वास करी आखिर के विश्वास करी प्रकृत पक्षे हिसाब करते देखा गखा जा मुनाफिकी आदमी शिक आदा भंग करी मानुष के ठकई जुलूम करी प्रतारणा करी एम को सेक्टर नाई अपने सालामते क्च छाटते प्रत्येक सेक्टर ही अन्या अपराध लेगे ही आ तो आल्ला सुबहाना मानुष के ढील दें ड़े दें ना मानुष के अन्यायर कारण अपराधे कारण मुहूर्त पानिशमेंट दे शि दे पृथ्वी मानुष थकतना एम जीव जंतु बेचे थार अधिकार रखतना सब शेष हो जो तो अल्लाह सुबहान ढील दें मानुष के शिविर कबले नहीं 
এবার দেখেন সুরা ফাত এর 7 নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন মানুষকে সতর্ক করে যে দুনিয়ার মানুষ শোনো এই পৃথিবীতে আমার অনেক বাহিনী আছে এই বাহিনী তোমাদের কারো পক্ষে কাজ করে কারো বিপক্ষে কাজ করে যখন কোনো বান্দাকে সাহায্য করার প্রয়োজন হয় তখন ওই বাহিনী তাদের সাহায্যে লেগে যায় আর যখন কাউকে শাস্তি দেওয়ার দরকার হয় তখন আল্লাহর ওই বাহিনী মানুষকে শাস্তি দিতে লেগে যায় তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ওয়ালিল্লাহি জুনুদুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ আসমান জমিনের সকল বাহিনী আল্লাহ সুবহানাল্লাহ আসমান জমিনে যত শক্তি আছে যত বাহিনী আছে আল্লাহ বলেন এগুলা সব আমার আমার অর্ডারে এগুলো কাজ করে তোমরা মনে কইরো না যে তোমরাই সব কিছু করে ফেলবা এরপরে আল্লাহ বলেন ওয়া কানাল্লাহু আযিজান হাকীমা আর আল্লাহ এমন এক সত্তা যিনি পরাক্রমশালী যাকে কেউ মোকাবেলা করতে পারে না আল্লাহু আকবার যার শক্তির মোকাবেলা করার কোনো শক্তি নাই হাকীমা তিনি অত্যন্ত বিজ্ঞ তিনি বুকানন যে এমনেই একটা কিছু করে ফেলবেন এমনেই কাউকে শাস্তি দিয়ে ফেলবেন এমনেই একটা দুর্যোগ দিয়ে দিবেন এমনিতেই করেন না তার বিজ্ঞচিত বিজ্ঞান তিনি জানেন তার এই বিজ্ঞতার কারণে যখন যে বিপদ দেওয়া যেখানে দরকার মনে করেন মানুষকে যেভাবে সাহায্য করা প্রয়োজন মনে করেন সেখানে সেই ব্যবস্থা তিনি করে থাকেন এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নীতি সূরা মুদাসসির 31 নম্বর আয়াত আল্লাহ বলেন ওয়া মা ইয়ালামু জুনুদা রাব্বিকা ইল্লা হু আসমান জমিনে আল্লাহর কত বাহিনী আছে কত আপনার ফৌজ আছে এগুলোর সংখ্যা পরিসংখ্যান এক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ছাড়া কেউ জানে না আল্লাহ বহুত মাইনে আছে এরপরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা আত-তাওবা আয়াত নম্বর 26 সেখানে বলেন ওয়া আনজালা জুনুদাল লাম তারাউহা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এমন বাহিনী প্রেরণ করলেন লাম তারাউহা এই কথাটার অর্থ বুঝছেন লাম তারাউহা তোমরা যাদেরকে দেখো না মানে এমন এমন শক্তি আছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার যে শক্তি বিশাল আকারে কাজ করে কাজের ফলাফল আমরা দেখতে পাই বা এই শূন্যগুলিকে দেখতে পাই না কারা এই কাজের পিছনে শক্তি যোগাচ্ছে কাজটা কে করতেছে এটা দেখা যায় না আল্লাহ স্পষ্ট বলে দিয়েছেন লাম তারাউহা তোমরা ওই বাহিনীকে দেখতে পাবে না কিন্তু তারা কি করতেছে এটা প্রকাশ পেয়ে যাবে এরপরে আল্লাহ বলেন ওয়া আযাবাল লাযিনা কাফারু এবং কাফিরদেরকে এই অদৃশ্য বাহিনী দিয়ে অদৃশ্য শক্তি দিয়ে তিনি শাস্তি দিতে পারেন ওয়াযালিক জাযাউল কাফিরিন আর যারা অস্বীকারকারী হয় তাদের শাস্তি এমনটাই হয়ে থাকে এরপরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা আনকাবুত এর 40 নম্বর আয়াতে অতীত জাতির একটি ছোট পরিসংখ্যান তুলে ধরেছেন ছোট একটি ইতিহাস যে একটু দেখো আমার কোন বাহিনী কোন জাতির পিছনে কাজ করেছিল এবং নবীর বিরোধিতা করার কারণে আল্লাহর নাফরমানি করার কারণে কারা কিভাবে শেষ হয়ে গেছে একটু তোমরা শুনে নাও সূরা আল আনকাবুত আয়াত নম্বর 40 আল্লাহ বলেন ওয়া মিনহুম মান আখাযাত ফাকুল্লান আখাযনা বিযামবি প্রত্যেক অপরাধী সম্প্রদায়কে তার অপরাধের কারণে তার অন্যায়ের কারণে তার জুলুমের কারণে আমি তাকে ধরে ফেললাম আখাযনা বিযামবিহি তার গুনাহের কারণে আমি তাকে ধরে ফেলেছি আমার ধরাটা কেমন তোমরা একটু দেখো চারটা ইতিহাস আল্লাহ বলেন এক নাম্বার ফামিনহুম মান আরসালনা আলাইহি হাসিবা কারো কারো উপরে আমি কিছুই না শুধু বাতাস বয়ে দিতাম বাতাস প্রবাহিত হয়ে যেত রিহ যেমন কাউমে লুত লুত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের উপরে কোনো বাহিনী নাই গুলাগুলি নাই মারামারি নাই অস্ত্র নাই ঘোড়া নাই কামান নাই গাড়ি নাই ট্যাঙ্ক নাই আল্লাহ একটা বাতাস বয়ে দিলেন সব জাতি নিস্তেনাবুত শেষ হয়ে গেল বাতাসে শেষ করে দিল একটা উদাহরণ দুই নম্বরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ওয়া মিন হুম মান আখাযাত হুস সাইহা কারো উপরে আমি এমন পর্যায়ে শাস্তি দিলাম আমার এই শাস্তির ধরনটা ছিল একটা সাইহা একটা আওয়াজ মাত্র একটা চিৎকার একটা আওয়াজ এই আওয়াজ পুরো জাতিকে শেষ করে দিয়েছে কিছু নাই আর যেমন কওমে সামুদ এই সামুদ জাতি ধ্বংস হয়েছিল এই আওয়াজের কারণে এরপরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন তিন নাম্বার ওয়া মিন হুম মান খাসাফনা বিহিল আউ কাউকে আমি শাস্তি দিলাম এমন ভাবে যে ওই অপরাধী আর তার অপরাধী সাথে যারা ছিল তার দলবল সহ আমি জমিনে ধ্বস করে নেস্তে নাবুত করে দিলাম ওই জমিনে আর কোনো কোনো নিশানাই তাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ভূমি ধ্বস করে দিলেন 
আমরা জানি কারুন এবং তার যে সম্পদ ছিল সে এইভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল আল্লাহ ভূমি দশ করে তাকে শেষ করে দিয়েছেন এরপরে আল্লাহ সুবাহ বলছেন চার নম্বর অমিন হুমান আবর আপনা কাউকে আমি ডুবিয়ে মারলাম পানিতে ডুবিয়ে মারলাম কৌমে ফিরাউন কৌমে লুত ফেরাউন সম্প্রদায়কে আল্লাহ পানিতে ডুবিয়ে শেষ করে দিলেন নুহ আলাই ইসালামের জাতিকে আল্লাহ পানির মধ্যে ডুবিয়ে শেষ করে দিলেন যখন ইমানদারদেরকে তিনি নৌকায় উঠালেন তখন ছেলেকে বললেন তুমি নৌকায় চলে আসো আজকে বাঁচার কোন উপায় নাই সে বলল আমি ওই পাহাড়ে উঠে যাব পাহাড় থেকে উঠলে পাহাড়ে উঠলে আমি পানি থেকে বেঁচে যাব বলা হলো লাউমিন আমরিল্লা না এটা আল্লাহর এমন এক শাস্তি পাহাড় কেন পাহাড় যদি দশ পাহাড় আরো উঁচা হয় তাও বাঁচার কোনো উপায় নাই মরতেই হবে শুধু ইমানদার যারা ছিলেন আর নবী ছিলেন যারা নৌকায় আরোহণ করেছিলেন তারাই মুক্তি পেয়েছিলেন আর কেউ বাঁচতে পারে নাই এবার শেষে এই চারটা উদাহরণ দেওয়ার পরে আল্লাহ সুবাহ একটা কথা বলছেন যে তোমরা হয়তো ভয় পেতে পারো যে আল্লাহ এত বড় বড় শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করে দিলেন তাহলে মানুষগুলো কি এমনিতেই জুলুমের শিকার হলো এই কথাটা আল্লাহ কাটিয়ে দিচ্ছেন আল্লাহ কি বলছেন তোমরা ভালো করে জেনে নাও আল্লাহ তাদের উপরে কোন জুলুম করেননি আল্লাহ এরপরে বলছেন এই মানুষগুলোই তারা নিজেদের উপরে জুলুম করেছিল অন্যায় করেছিল যার কারণে তারা এই শাস্তির উপযুক্ত হয়েছিল এই জন্য আমার অদৃশ্য বাহিনী তাদেরকে শেষ করেছে আমি জুলুম করিনি তাদের উপরে আল্লাহ পরিষ্কার করে দিলেন এবার দেখেন সুরা আরাফ একশো তেত্রিশ নম্বর আয়াতে আরেক ধরনের শাস্তির কথা আছে এগুলা দৃশ্যমান কিন্তু এগুলা যে মানুষের জন্য বিপদ হয় বুঝাও যায় না আল্লাহ তুফান দিলেন বন্যা এরপরে যারা পঙ্গপাল প্রাণী এটা দিয়ে আল্লাহ মানুষকে শাস্তি দেওয়া শুরু করলেন ওয়ালকুমালা উকুন দিয়ে শাস্তি দেওয়া শুরু করলেন ও দফা দিয়া ব্যাং দিয়ে শাস্তি দেওয়া শুরু করলেন যেখানে যায় ঘরে বিছানায় যেখানে যায় সব জায়গায় খালি ব্যাং আর ব্যাং ওয়াদ্দামা রক্তের পরীক্ষায় ফেলে দিলেন মানে সব পানি দেখে পানি যায় পানির কাছে দেখে সব রক্ত এরপরে আল্লাহ বলছেন এগুলো হচ্ছে আমার স্পষ্ট স্পষ্ট নিদর্শন ও কেন কৌমা মুজরিমি আর এগুলো আমি করেছিলাম এই জন্য তারা পাপি হয়ে গিয়েছিল নাউজুবিল্লাহ অপরাধী হয়ে গিয়েছিল এবার আসি আমরা সময় খুব কম বর্তমানে যে সময়টা পার করতেছি বিশ্বময় একটা ভূতুড়ে অবস্থা হয়ে আছে কোনো কারফিউ নাই তারপরেও যেন কারফিউ জারি হয়ে আছে জারি হয়ে আছে বিভিন্ন দেশে আপনার লোকজন বের হতে পারতেছে না বিভিন্ন দেশে আপনার অনেক ভয়ে আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে এই মুহূর্তে আমাদের কি করা লাগবে একটাই কাজ আর সেই কাজটা হচ্ছে আর রুজু এর বাইরে আর কোনো উপায় নাই কোনো কাজ নাই আর তাও বা তুই আল্লাহর দিকে ফিরে আসা আল্লাহর দিকে ফিরে আসা আল্লাহর কাছে নত হওয়া তৌবা করা যে জুলুম আমরা করেছি যে অন্যায় আমরা করেছি যে পাপ আমরা করেছি এই পাপ গুলোকে কান্নাকাটি করতে করতে যদি মোচন করাইতে পারি তাহলে মুক্তি পাওয়ার আশা আছে নতুবা মুক্তি পাওয়ার কোনো উপায় নাই সব জায়গায় পাপ আছে আপনি চাকরিতে যাবেন হয়রানির শিকার হবেন আপনি একটা গাড়ি কিনবেন রাস্তায় নামাইলেই হয়রানির শিকার হবেন অবাক হওয়া লাগে আমি একবার ঢাকা বংশাল থেকে গাজীপুরে যাচ্ছিলাম ফজরের নামা সালাতের পরে গাড়িতে উঠছি একটু পরেই গাড়িটা আটকায় দিল কোনো কারণ নাই কিচ্ছু নাই কি ব্যাপার দুই তিন মিনিট আটকায় রেখে পরে কিছু টাকা দিল ঘুষ এরপরে ঠিকই ছেড়ে দিল এইভাবে আপনার সব জায়গায় আপনার মানুষ হয়রানির শিকার আপনি একটা মামলা খান দেখবেন যে আপনি কত হয়রানির শিকার হবেন এগুলা সেক্টরে যারা আপনার যায় তারা বুঝতে পারে অসুস্থ মানুষ হলে তার সেবা দেওয়া দরকার সবাই সহানুভূতি করবে কিন্তু আমরা এমন এক সমাজে বসবাস করি একটা রুগী নিয়েও ব্যবসা করে মানুষ একটা রুগী নিয়ে প্রতারণা করে রুগীকে হয়রানি করে টাকা কিভাবে আদায় করা যায় এই ধরনের একটা অবস্থা তো এই অবস্থায় আল্লাহ সুবাহ আমাদেরকে যে ঔষধ দিয়েছেন সেটা হচ্ছে তোমরা আমার দিকে ফিরে আসো অন্যায় অপরাধ সব ছেড়ে দাও তোমরা তৌবা করো তাহলে তোমাদের অবস্থা আবার স্বাভাবিক হবে এবার দেখেন 
সূরা আন নূর 31 নম্বর আয়াত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ওয়া তুবু ইলাল্লাহি জামিআন আইয়ুহাল মুমিনুনা লাআল্লাকুম তুফলিহুন হে মুমিনগণ তোমরা সবাই তওবা করো সবাই আল্লাহর দিকে ফিরে আসো তাহলে তোমরা সফল হয়ে যাবে বিপদ থেকে তোমরা মুক্তি পেয়ে যাবে এরপরে সূরা নূহ এর 10 থেকে 13 আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন এ নূহ আলাইহিস সালাম বললেন ফাকুল তুস্তাগফিরু রাব্বাকুম ইন্নাহু কানা গাফফারা আমি আমার জাতিকে বললাম যে তোমরা ইস্তেগফার করো তোমরা তওবা করো আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল এরপরে বললেন চাই পাঁচটা কথা বললেন ইউরসিলিস সামা আলাইকুম মিদরারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তোমরা যদি তওবা করো তোমাদেরকে পানি দিয়ে মালামাল করবেন পানির অভাব রাখবেন না দুই নম্বরে তিনি ওয়ায়মদিদকুম বি আমওয়াল সম্পদ দিয়ে তোমাদেরকে মালামাল করে দিবেন অভাব থাকবে না ওয়া বানিন সন্তান দান করবেন তোমাদেরকে নিঃসন্তান রাখবেন না তারপরে ওয়া জাহাল্লাকুম জান্নাতিন ওয়া আনহারা এবং বাগান দিয়ে নদী নালা দিয়ে তোমাদেরকে মালামাল করে দিবেন কোনো অভাব থাকবে না দেখেন কাজ করতে বলা হয়েছে তওবা আর ফলাফল দেওয়া হচ্ছে আমরা যা চাই তা মানে দুনিয়াতে অভাবের আর কিছু থাকবে না তোমরা যদি তওবা করো আজকে মানুষ অনেকে শুনতেছি যে বাসা বাড়িতে খুব বেশি খাদ্য কিনে রাখতেছে যদি খাদ্যের অভাব পড়ে যায় আর আল্লাহ বলেন তুমি তওবা করো তোমারে আমি বাগান দিয়ে মালামাল করে দেব তোমার শস্য দিয়ে তোমারে মালামাল করে দেব খাদ্য আচ্ছা ধরেন আপনার ঘর ভর্তি করে খাদ্য আমি রাখলাম আমার ঘর ভর্তি করে কয়েকদিন যাবে ওটা তো শেষ হয়ে যাবে একবার তো খাদ্য লাগবেই আর সব জায়গায় যখন হাহাকার শুরু হয় তখন এক জনের খাদ্য আর সে কি সুখী হতে পারে তো যাই হোক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে যেটা যেদিকে পথ দেখাচ্ছেন আমাদের ওই দিকে যাওয়া দরকার বেশি বেশি তওবা ইস্তেগফার করা দরকার এবার দুনিয়ার ফলাফলগুলো আখিরাতের ফলাফল হচ্ছে সূরা আত-তাহরিম আয়াত নম্বর 8 আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা খুব সুন্দর করে আমাদেরকে দেখে বলেন ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু হে ইমানদার গন তুবু ইলাল্লাহি তওবাতান নাসুহা তোমরা আল্লাহর কাছে তওবায়ে নাসুহা করো খালিস নিরেট তওবা করো একনিষ্ঠ ভাবে তওবা করো তাহলে কি হবে জানো আসা রাব্বুকুম মাইয়ুকাফফিরা আনকুম সাইয়াতিকুম এক নাম্বার হচ্ছে তোমাদের গুনাহ maaf হয়ে যাবে সুবহানাল্লাহ আমরা যে জুলুম করেছি অন্যায় করেছি পাপ করেছি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন যে তোমরা তোমরা তওবা করো তাহলে কি হয়ে যাবে তোমাদের এক নাম্বারে কি করব গুনাহ ক্ষমা করব দুই নাম্বার ওয়ায়দখিলকুম জান্নাতিন তাজরি মিন তাহতিহাল আনহার তোমাদেরকে আমি জান্নাতে প্রবেশ করাবো সুবহানাল্লাহ যার তলদেশ দিয়ে নদী নালা প্রবাহিত আছে তিন নাম্বার হচ্ছে আল্লাহ পরকালে লাঞ্ছিত করবেন না ইয়াউমা লা ইয়ুখজিল্লাহুন নাবিয়্যা ওয়াল লাযিনা আমানু তিন নাম্বারে কি পরকালে আল্লাহ লাঞ্ছিত করবেন না চার নাম্বার কি ইয়াসআ নূরুহুম বাইনা আইদিহিম ওয়া আইমা ও বি আইমানিহিম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নূর দিবেন যেটা ডানে বামে মুমিনের সামনে দিয়ে চলতে থাকবে সুবহানাল্লাহ তাহলে এখানে আমরা সূরা তাহরিমে 8 নম্বর আয়াতে পরকালের আপনার ফলাফল পেলাম এক নম্বরে আল্লাহ গুনাহ ক্ষমা করবেন দুই নম্বরে আল্লাহ জান্নাত দিবেন একটু খেয়াল করবেন তিন নম্বরে আল্লাহ পরকালে লাঞ্ছিত করবেন না চার নম্বরে আল্লাহ পরকালে আমাদেরকে নূর দিবেন আর কিছু লাগে আর কি লাগে সবই তো পাইলাম আর আল্লাহ বলেন দুনিয়াতে তোমরা তওবা করো দুনিয়াতে কি দিমু সফলতা দেব বৃষ্টি দেব সম্পদ দেব সন্তান দেব বাগান নদী নালা দিয়ে তোমাদেরকে মালামাল করে দেব তো দুনিয়া কাটাতে বাইরে আর কি লাগে কাজ কি তওবা আমরা তো আসল চিকিৎসায় নাই শুধু আমরা কিভাবে কি মোকাবেলা করব কি করব কি আমদানি করব আর কি ব্যবস্থা করব এগুলা দিয়ে তো সাময়িক হবে স্থায়ী সমাধান আল্লাহ যদি এক মুহূর্তে ইচ্ছা করেন সব সমস্যা সমাধান করে দিতে এক মুহূর্তে শেষ হয়ে যাবে আল্লাহ যদি ভাইরাসকে বলেন তুমি থেমে যাও আর কোনো মানুষের উপরে কাজ করো না ভাইরাসের কোনো ক্ষমতা নাই একটা মানুষ কি কিছু করতে পারে তার উদাহরণ হচ্ছে আগুনে মানুষকে ফেলে দিলে আগুনের কাজ কি পুরানো না তো ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে আগুনে দেওয়া হলো তো ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তো পুড়লেন না কারণটা কি আল্লাহ বলে দিলেন আগুনকে কুল না ইয়া নার আমি বললাম হে আগুন আল্লাহ ডাক দিলেন আগুনকে হে আগুন কুনি বারদাঙ্গ সালামান আলা ইব্রাহিম তুমি আমার ইব্রাহিমের উপরে শান্তিদায়ক ঠান্ডা হয়ে যাও সুবহানাল্লাহ আগুনে কাজ করছে আগুনের কোনো কাজ নাই এই কারণে 
আমরা আল্লাহর দিকে তোবা করব ফিরবো এবার এবার আসি তোবা দুই রকম কয় রকম দুই রকম একটা হচ্ছে জবানের তোবা কিছু শব্দ পড়লে তোবা হয় এটা কিছু আলফাজ আছে সহি হাদিসে প্রমাণিত আর আরেকটা হচ্ছে আমলেই তোবা আমলগত দিক দিয়ে আমরা আল্লাহর দিকে ফিরে আসব তো জবানের মধ্যে হচ্ছে জবানি তোবার কয়েকটা বাক্য সহি হাদিসে যেগুলো আছে এই বাক্যগুলো আমরা জবানে সেট করে নিব এখান এখন থেকে চলায় ফেরায় উঠায় বসায় গাড়িতে বাসায় বাড়িতে সবাই এগুলো আপনার ইয়ে করবেন আমলের চেষ্টা করবেন এক নম্বর হচ্ছে একটা বাক্য নিশ্চয় আপনি বলই তৌবা কবুলকারী বলই দয়াময় এই একটা বাক্য আর একটা বাক্য আছে তৌবার তিন মিনিট তিন হাজার তিনশো সাতানব্বই নম্বরে আসছে হাদিস সংক্ষিপ্ত সবাই পড়তে পারি আমি আল্লাহর কাছে কমা চাই এবং তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করি এরপরে আরেকটা আছে সাইদুল ইস্তেফার যেটা আল্লাহ সকালের কিছু জিকির আছে সন্ধ্যাকালীন কিছু জিকির আছে এগুলো আমরা করব এই হলো জবানের তোবা আরেকটা বিষয় হচ্ছে তোবার আমলের দিক থেকে তোবা কিভাবে হয় তৌবাতানা যেটা আল্লাহ বললেন সুরা আত্মাহরিমের আট নম্বর আয়াতে বলছেন আল্লাহ তৌবাতানা করার জন্য এই তৌবাতানা নাসুহা কোন ব্যক্তির নাম না নাসুহা হচ্ছে এমন তৌবা যে তৌবার মধ্যে তৌবার পরিপূর্ণ শর্ত পাওয়া যায় আর তৌবার পরিপূর্ণ শর্ত সাপেক্ষ যে তৌবা হয় সেটা হচ্ছে এক নম্বরে গুণার জন্য লজ্জিত হওয়া জীবনে অনেক অন্যায় করেছি খুঁজে খুঁজে স্মরণ করব আর বলবো আল্লাহ আমি তো অমুক দিনেই অন্যায়টা করেছিলাম আল্লাহ আমি অমুক দিন তো এই পাপটা করেছিলাম আজকে আমি লজ্জিত আমি শর্মিন্দা হয়ে গেছি আল্লাহ তোমার কাছে তারপরে হচ্ছে এই পাপের জন্য পাপ আর ভবিষ্যতে না করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া আল্লাহর কাছে যে আল্লাহ এই পাপ গুলো আমার অতীতে হয়ে গেছে আমি বুঝতে পারিনি আর আমি এই পাপ এই ধরনের পাপ আর করব না তুমি আমাকে হেফাজত করো তিন নম্বর হচ্ছে যেভাবে আগে পাপ করেছে ওইভাবে পাপ ছেড়ে দিয়ে এখন নিজেকে আল্লাহর আনুগত্যে লিপ্ত করবে নামাজ পড়ে নাই এখন নামাজ পড়া শুরু করবে মিথ্যা বলেছে এখন মিথ্যা বলবে না অন্যায় করতো এখন আর অন্যায় করবে না সুদ খেয়েছে এখন সুদ ছেড়ে দিবে আগে ফাইল আটকাইয়া টাকা খাইছে এখন বেতন তো বাচ্চেই ফাইল আটকাইয়া টাকা না খাইয়া মানুষের কাজগুলো করে দিবে আগে গাড়ি আটকাইয়া টাকা নিছে এখন আর গাড়ি আটকাইয়া টাকা নিবে না মানুষ যদি অপরাধী না হয় গাড়ির সমস্যা না থাকে ওপেন করে দিবে মানুষ চলাচল করুক মানুষ শান্তিতে থাকুক সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে এইটা হচ্ছে তোবা তিন নম্বর আর চার নম্বর আর একটা শর্ত আছে এটা হচ্ছে যে গুণা বান্দার হকের সাথে জড়িত আছে এই বান্দার হক সংক্রান্ত ফায়সালা বান্দার মধ্যে করে নেবে তার হক নষ্ট করলে সেটা পরিশোধ করে দিবে অথবা ক্ষমা চেয়ে নিবে সম্মান নষ্ট করলে ক্ষমা চেয়ে নিবে এই চারটা শর্ত যেখানে পাওয়া যায় এই এর নাম হচ্ছে তাওবাতান্না সুহা এইটার নাম কি তাওবাতান্না সুহা এই তোবা আমাদেরকে করা লাগবে এরপরে সময় আজকে খুব বেশি নয় সংক্ষিপ্ত বর্তমান পরিস্থিতিতে আমি এতক্ষণে আপনাদের যেটা বোঝালাম যে আসলে আল্লাহর অনেক অদৃশ্য শক্তি মানুষের উপরে কাজ করে মানুষ ওগুলো দেখতে পায় না তো এখন আমরা যে অবস্থা দেখতে পাচ্ছি আল্লাহর পরিকল্পনা কি আছে আল্লাহ ভালো জানেন আমাদের এখন দরকার বাসায় বাড়িতে সব সময় আমরা তবা ইস্তেফার এবং আল্লাহর দিকে রুজু করা আল্লাহর দিকে ফিরে আসা একটি হাদিস বলে 
শেষের দিকে যাচ্ছি মুকবা ইবনে আমির রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ মান নাজাত হে আল্লাহর রাসূল আমি বাঁচব কি করে আমি নাজাত পাব কিভাবে আমি মুক্তি পাব কিভাবে এই হাদিসটা আজকে এইজন্য আনলাম যে এখন বর্তমান সময়টা মনে হচ্ছে যেন এই হাদিসের আমলের একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছে অনেক সময় আমরা ইচ্ছা করলে অনেক হাদিসের উপরে আমল করতে পারি না কিন্তু আল্লাহ এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন যে বাধ্য হয়ে মানুষ আমল করতে তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জবাবে বলছিলেন তিনটি কথা তিনটি কথা এক নাম্বার হচ্ছে আমলিক আলাইকা লিসানাকা জিব্বা সংযত রাখো কথা কম বলো দুই নাম্বার হচ্ছে ওয়ালিয়াসাকা বাইতুকা বাড়িতে অবস্থান করো চলাফেরা কম করো এখন অটোমেটিক এটার একটা পরিবেশ হয়ে গেছে বাড়িতে থাকতে হবে বাড়িতে থাকলে গুনা কম হয় প্রয়োজন ছাড়া বাইরে যাওয়ার দরকার নাই তিন নাম্বার হচ্ছে তোমার জীবনের গুনার জন্য কাঁদো আল্লাহ আগে বললেন তৌবা করো আর নবী সুসলাম বললেন এখানে মুক্তি পেতে হলে বাঁচতে হলে যা গুনা করেছ গুনার জন্য তুমি কাঁদো চুকের পানি ফেল অন্য হাদিসে আছে নবী সুসলাম বলেন যে চোখ আল্লাহর ভয়ে অশ্রু বিসর্জন করতে পারে আল্লাহর ভয়ে জাহান নামের ভয়ে যে চোখ থেকে পানি পড়ে এই চোখ কোনোদিন জাহান নামে যাবে না সুহান অপর হাদিসে আছে রসুল সাল্লাম বলেন সাত দল মানুষকে আল্লাহ আসের ছায়ায় জায়গা দিবেন আল্লাহর ছায়ায় জায়গা দিবেন যেদিন আর কোনো ছায়া থাকবে না জিল্লুল্লাহ আল্লাহর ছায়া জায়গা দিবেন যেদিন আর কোনো ছায়া থাকবে না ওই দিন রাজুলুন রাকার আল্লাহ এমন ব্যক্তি আর আল্লাহর ছায়া জায়গা পাবে হাসরের ময়দানে যে একা একা আল্লাহকে স্মরণ করতে করতে চোখের পানি পড়ে গেছে সুহান আল্লাহ তাই এরপরে আমরা একটু সতর্কতা অবলম্বন করব সতর্কতার মধ্যে আছে আজকেও দেখলাম আসার সময় মানুষ ইচ্ছা মতো সিগারেট খাচ্ছে এই সিগারেট ধূমপান যে করে বা এলকোহল জাতীয় জিনিস যারা ব্যবহার করে এটার সবচেয়ে বড় এফেক্ট হচ্ছে এটা ফুসফুস ফুসফুসটা নষ্ট করে দেয় এই ভাইরাস মানুষের প্রথমে বলাই থাকে তারপরে যখন ফুসফুসে যদি এটা প্রবেশ করে তাইলে এই মানুষ মৃত্যুর ঝুঁকি বেশি থাকে এই জন্য এই ধূমপানকে একদম টোটালি আপনার বাদ দিয়ে দেন যারা ধূমপান বিক্রি করে বিড়ি সিগারেট এলকোহল এদেরকে বোঝান দয়া করে যে ভাই মানুষের জীবন বাঁচান এই বিড়ি সিগারেটের ব্যবসাটা বন্ধ করে দেন যাদের সাথে যার পরিচয় আছে এখান থেকে বেঁচে থাকা দরকার আমাদের তারপরে আপনার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা গুসল দেখেন আল্লাহ সুমানা বলছেন মুমিন বান্দা তোমার পোশাক পরিচ্ছদ পবিত্র রাখো আর বিজ্ঞান আমাদেরকে তাই বলতেছে আল্লাহ সবই বলে দিচ্ছেন কিন্তু আমরা বুঝি পরে আমরা কখন বুঝি প্রথমে বুঝি না পরে বুঝি এরপরে ঠান্ডা খাবার আমাদের জন্য উচিত না এই সময়ে আইসক্রিম বা একবারে কোল্ড ড্রিঙ্কিং যেগুলো আছে ভিটামিন সি যুক্ত খাবার খাবার বেশি খাওয়া দরকার আপনার কমলা লেবু আছে বা বিভিন্ন লেবু তারপরে অন্যান্য এগুলো তারপরে আপনার শরীরে সূর্যের আলো লাগানোটা ভালো এটা যদি সুযোগ থাকে তারপরে আদা তুলসী তারপরে আপনার মধু যেগুলা গলা পরিষ্কার রাখে বা গরম পানি এইগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি এটা হচ্ছে সাময়িক আমাদের জন্য হেফাজতে থাকার কিছু পরামর্শমূলক বিষয় আর মূল হেফাজত হচ্ছে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে তৌবা করতে হবে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করতে হবে এছাড়া আমাদের আর কোনো বাসার উপায় নাই আল্লাহ সুবাহ তাল আমাদেরকে হেফাজত করুন আর সব শেষ কথা হচ্ছে এখন অনেক প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে তো বাড়িতে আছি আমরা অনেকে এই সময়টাতে আল্লাহর আসতে বিনীত ভাবে অনুরোধ করছি আপনাদের কাছে আমি আপনাদের হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে একটু কোরআনের সাথে সম্পর্ক করুন কোরআনটা হাতে নেন একটু তেলাওয়াত করেন একটু অর্থ ব্যাখ্যা পড়েন কারণ এটাই ছিল আমাদের প্রাণ শক্তি এটা থেকে আমরা দূরে সরে গেছি তো আল্লাহ বলছেন যে তোমাদের অবসর নাই তো এমন ভাবে ব্যস্ত হয়ে গেছো হাত্তা জুরতুমুল মাকাবির এমন টাইম আমি বের করে দিব তুমি আর ঘর থেকে বেরোতে পারবো না এই জন্য কোরআনের সাথে আমরা সময় করি আর বেশি বেশি অজু করার চেষ্টা করি অজুর মধ্যে অনেক ট্রিটমেন্ট এটাতে এক খুদবা লাগবে অজুর মধ্যে যে কি বিজ্ঞান আছে এটা আর এখন দরাই যাবে না একটা একটা খুদবা লাগবে যে অজুর মধ্যে মুমিনের কি সুস্থতা আছে মাস্ক পড়তে বলা হচ্ছে না মানুষের নাকের ভিতরে কিছু চুল আল্লাহ জায়গায় দিছেন এই চুলের গুড়াটা আদ্র থাকে ভিজা ভিজা মানুষ যখন শ্বাস টানে তখন বাইরের যে জীবাণু এই জায়গা চুলগুলো ভিজা জায়গাটা আটকায় ফেলে এই জন্য দেখবেন যে নাকের ভিতরে ময়লা জমে আর আল্লাহ নবী বললেন তুমি অজু করার সময় নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করো সুহান আল্লাহ পাঁচবার নাক পরিষ্কার করলো মানে এই মাস্কের কাজ হয়ে গেল 
দেখছেন এতটুকু একটু টাচ দিলাম ওইদিকে আর যাওয়ার আজকে সুযোগ নাই এরপরে আমরা নকল সালাত বেশি বেশি পড়ার চেষ্টা করব কুরআন পড়ব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে হেদায়েত দান করুন আসমানি জমিনি বিপদ আমদ যত ধরনের মুসিবত আছে আমাদেরকে হেফাজত করুন আমাদের পরিবার পরিজন সহায় সম্পদকে হেফাজত করুন আমাদেরকে গুনাহ মুক্ত হয়ে জীবন যাপন করার তৌফিক দান করুন সুবহানাকাল্লাহুম্মা বিহামদিক আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু